ഒരു റംസാൻ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഇറച്ചി പോള എന്നാണ് ഞാൻ കായ്പോള കാണിച്ചു അതൊരു സ്വീറ്റ് വേർഷനാണ് ഇതൊരു സേവറിയാണ് നമ്മൾ കീമ വെച്ചിട്ട് അതായത് ലാംബ് കീമ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഇറച്ചി പോള എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ലാംബ് കീമ അതായത് ലാംബ് മിൻസ് ചെയ്ത മീറ്റ് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ ഒരു അര ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു ബേലീഫ് ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം മല്ലിയില ഒരു ഒരു കപ്പ് അര കപ്പോളം ആറ് മുട്ട ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത്രയും കൊണ്ട് ഉപ്പും വേണം ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഇറച്ചി പോള എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇറച്ചി പോള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സ്പൈസസ് അതായത് ബേലീഫ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ലാമ്പ് മിൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ബീഫാണെങ്കിൽ മാത്രം അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിന് മിൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിക്കനും ലാമ്പും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് വെക്കണം ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പതപ്പിച്ച് വെക്കണം ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ നമ്മുടെ സവാളൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന കുരുമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെപ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പെപ്പറും കൂടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പെരുഞ്ചീരകം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ഒരു കഷ്ണം ബേലീഫും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അരപ്പ് വഴന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ പകുതി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും എരുവിനായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ലാംബ് മിൻസും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും ലാംബ് മിൻസും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആ ലാംബ് മിൻസ് ചെയ്ത ലാംബ് ഇട്ടു അതിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതേ സമയം എടുക്കത്തില്ല ഇത് മിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ആ റെഡ് കളറൊന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ലാമ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളിത് ചെറിയ തീരിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്താൽ ആ മുട്ടയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വേവാനേ കാണാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം 
ഉണ്ടാവില്ലാമ്പൊരുമാതിരി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ പകുതി മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പകുതി മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്തു ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിത് അടുത്ത് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഈ ലാമ്പ് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എഗ് മിക്സ്ചറിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തൊന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാലേ അത് എളുപ്പം തണുത്ത് കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു അതെ നമ്മുടെ മട്ടണൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു പക്ഷേ അടുപ്പിൻ്റെ തീ വളരെ സെമ്മിലിടണം ഏറ്റവും സെമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇനിയത്തെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആ മുട്ട ആറ് മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതേ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം തീ അധികം ഇടരുത് തീ വളരെ ലോയിൽ ഇടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേശ് എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന പരുവായിരിക്കണം അപ്പം മുട്ടയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കണം മട്ടണിലും എന്നാലേ നമുക്കൊരിത് പോലെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് മല്ലിയിലയും കൂടെ ബാക്കി മല്ലിയിലയും കൂടെ എൻ്റെ മുകളിലോട്ടിട്ടു ഇനി ഇത് വളരെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചു വളരെ സിമ്മിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അത് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാമേ അപ്പം അതേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുവാണ് കണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വെച്ച് തന്നെ ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കും ആ ഇറച്ചിപ്പോള ഞാനിപ്പോൾ ആ പാനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ